Poligon modelleme tekniği en sık kullanılan modelleme tekniğidir. Sahip olduğu alt bileşenleri ve bu bileşenlere özgü modelleme araçlarıyla diğer tekniklere nazaran daha pratik ve daha kapsamlı modelleme yapmamıza olanak verir. Sürekli güncellenerek yeni özellikler kazanmasının yanı sıra modifierlarla sağladığı uyum poligon modellemenin tercih edilmesindeki başlıca sebeplerdendir. Şu anda sahnemde standart, basit bir box var ve sağ tarafında bu box'a ait ölçüleri ve segment sayılarını görebiliyoruz. Şimdi bu objeden bir tane daha kopyaladım ve kopyaladım objeyi sağ tıklayarak Convert to Add Table Poly dedim. Gördüğünüz gibi Convert ettiğim için box'a ait özellikler tamamen kayboldu ve artık bu poligona ait bileşenler ve bu bileşenlere ait araçlar görünüyor sağ tarafta. Şimdi birinci box'ıma sağ tıklayıp Object Properties diyorum ve bu box'a ait özellikleri ekrana getiriyorum. Gördüğünüz gibi box'ın adı, rengi, ölçüleri ve geometrik özellikleri 8 vertex yani 8 nokta, 12 face yani 12 tane yüzeyinin olduğunu söylüyor bana. Tamam diyorum. Şimdi Convert to Add Table Poly yaptığım box'un üzerine sağ tıklıyorum. Defa vertex sayısının aynı kalırken face sayısının 6'ya düştüğünü görüyoruz. OK deyip Isolate moddan çıkıyorum. Şu anda gördüğümüz poligona çevrilmiş bir box'ın yüzeylerine parçalanmış hali. Gördüğünüz gibi her biri ayrı birer obje olarak görünüyor ve her birinin kendi alt bileşenleri ve bu bileşenlere ait menüler var. Bir yüzeye sağ tıklayıp Object Properties dediğim zaman tek bir yüzünün ve dört tane vertexten meydana geldiğini söylüyor. Oysa stand az önceki box'a tıkladığımda altı tane face ve sekiz tane vertical'da oluştuğunu söylemişti. Kısaca mantığı şudur. Bu yüzeyler bir araya gelerek bu şekilde bunlar bir araya geliyor. Ve bu köşelerinde bulunan noktalar birleşiyor. Birleştiği zaman şu yüzeyin buradaki vertexi bu yüzeyin buradaki verteksi ve alttaki yüzeyin buradaki verteksi birbirine kaynamış oluyor. Otomatikmen 3 tane verteks bir tane verteks haline geliyor. Bileşenlerden bahsetmiştik. Editable Poly yazısının altında gelen 5 tane bileşeni vardır poligonun. Birincisi verteksler yani noktalardır. İkincisi edge'ler, noktalar arasında kalan çizgilerdir. Üçüncüsü border, şu anda göremiyoruz çünkü border'ı görebilmemiz için eksik bir parçanın veya silinmiş bir parçanın olması gerekiyor. Border, açık kalmış yüzey, silinmiş parça veya eksik kalmış parça olarak değerlendirilebilir. Poligon ise vertexlerin ve edge'lerin bir araya gelerek oluşturduğu yüzeylerdir. Bir poligonun oluşabilmesi için minimum 3 tane kenarının olması gerekiyor. Maksimum bir sınırlaması yoktur ama oluşabilmesi için 3 tane kenarının olması gerekmektedir. Element ise bu objenin tamamını seçmemizi sağlayan bileşendir.